ஸோ பதிமூணு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு புதன்கிழமை இன்றைக்கி ஸோ ஏற்கனவே நம்ம நேற்று கிளாஸில் என்ன பார்த்தோங்கிறத பார்ப்போம் எப்போவுமே இன்றைக்கி போகிறதுக்கு முன்னே நம்ம நேற்று கிளாஸில் என்ன பார்த்தோங்கிறத பார்த்தா ஒரு ப்ரஷ் பண்ண ஞாபகமாக இருக்கும் ஸோ நேற்று வந்து ஒரு மசில் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி இருந்தோம் அந்த மசில் பேர் என்ன நிறைய பேர் இந்த பலம் இந்த பலசாலின்னு காட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம பைசப்ஸை தான் காட்டுறோம் ஸோ சில பேர் முட்டை கிட்டெல்லாம் சாப்பிட்டு இப்படி காட்டுவாங்க வாட்ஸ்அப்பில் சில பேர் வந்து பல நல்ல விஷயம் அப்படின்னா பலமானதுன்னு அப்படி காட்டுவாங்க ஸோ ஒருத்தரோட பலத்தை அறிமுகப்படுத்துகிற இந்த தசை பாய்ஸ்க்கு அதிகமாக காட்டுற தசை ஆனால் இப்போ கேர்ள்ஸும் நிறைய பைசப்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இந்த ப்ளவுஸ் எல்லாம் கிட்ட போட்டுக்கிறாங்க மேலே பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் அது வந்து ஸ்லீவ்லெஸ்ஸாக இல்லை ஸ்லீவாக இருக்கிறதே சில சமயம் கண்டுபிடிக்க முடியாது பார்த்துருக்கீங்களா அது போல் எவ்வளோ இருக்குது ஸ்லீவோட அளவு ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு ஒன்றரை இன்ச்சு அவ்வளோதான் இருக்குது ஸோ பைசப்ஸ் கேர்ள்ஸும் இப்போலாம் எக்ஸ்போஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பைசப்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா பைசப்ஸ் எதுக்கு பயன்படுத்துறது பைசப்ஸ் எதுக்கு பயன்படுது சரி அதை நம்ம ஆங்கிலத்தில் என்னன்னு படித்தோம் எலிவேஷன் குட் கிளாப் பண்ணலாம் யார் சொன்னாங்க ஓகே கிளாப் பண்ணலாம் ஸோ எலிவேஷன் ஆஃப் அப்பர் லிம் சரி அடுத்து இன்னொரு பய ப ஏன்னா பைசப்ஸ்க்கு ரெண்டு தலை ரெண்டு காலன்னு சொன்னேன் ரெண்டு தலை ஒன்று ஸ்கேப்புலால் தொடங்குது இன்னொன்று வந்து ஹியூமரஸை தொடங்குது ரெண்டாவது கீழத்த ரேடியஸும் அல்லால் வந்து விரிஞ்ச வந்து பிடிக்குது ஸோ இது வந்து எலிவேஷன் ஆஃப் அப்பர் லிம்ப் அதனுடைய ஒரு பணி ஆனால் எலிவேஷன் ஆஃப் அப்பர் லிம்ப் யாரோட முதன்மை பணி யார் அதை ரொம்ப முக்கியமாக பண்ணுறாங்க எலிவேஷன் ஆஃப் அப்பர் லிம்பு எந்த தசைகள் அதை ரொம்ப விமர்சையாக நல்லா பண்ணுறாங்க பெக்டோரலிஸ் மேஜர் பெக்டோரலிஸ் மைனர் டெல்டாய்ட் இவங்க மூணு பேர் தான் எலிவேஷன் ஆஃப் அப்பர் லிம்பை நல்லா பண்ணுறாங்க ஸோ கூடுதல் பணியாக சில சமயம் பேஷன் நிறைய ஆயிட்டாங்கன்னா பேஷன் இல்லாத இடத்துல வார்டுலேருந்து இன்னொருத்தர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அடிஷ்னல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் கூடுதல் பணிக்கு யார் வராங்க நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு பைசப்ஸ் வராங்க ஆனால் பைசப்ஸோட முதன்மை பணி என்ன கையை மடக்கிறது கையை தூக்குறது அல்லது மடக்கிறது ஸோ ஃப்ளக்ஷன் அதை பற்றி நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் சில டெர்மினாலஜிஸ் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அந்த டெர்மினாலஜிஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா டெர்மினாலஜிஸ் என்னென்ன பார்த்தோம் நேற்று எஸ் டார்சல் வென்ட்ரல் யார் நல்லா அழகாக சொல்ல போகிறீங்க டார்சல் எந்த பக்கம் வென்ட்ரல் எந்த மேல் பக்கம் உள் பக்கம் ஸோ பின்னாடி சூரிய ஒளி படுறது எல்லாமே டார்சல் முன்னாடி முன் பக்கம் எல்லாமே வென்ட்ரல் ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு ஒரு நம்ம ஒரு சாம்பிள் எடுக்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு முன்னாடி ரெண்டு விதமான ஒரு உயிரினங்கள் ஒரு இறந்த உயிரினங்கள் ஃபார்மாலினில் ப்ரிசர்வான ஒரு உயிரினம் தான் இது ஸோ இந்த உயிரினத்தை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன என்ன உயிரினம் இது எலி எலி வந்து எந்த இனத்தை சேர்ந்தது பறவையா மீனா பாலூட்டியா இல்லை எலிகள் இனமா பாலூட்டி ஸோ மார்பு காம்பவுண்ட் தெரியுது தெரியுதா ஸோ நம்மளை போல தான் இருக்காங்க நம்ம ரெண்டு கையும் ரெண்டு காலை வச்சுக்கிட்டு நம்ம சில நேரம் இப்படி நிற்போம் இல்லையா உட்காந்துக்கிட்டு இருப்போம் கையில் செல்ஃபோனை வச்சுட்டு ஸோ இவர் கையில் ஒரு செல்ஃபோனை கொடுத்துட்டா எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு கையில் ஒரு செல்ஃபோன் மாதிரி கொடுத்துட்டோம்னா அது பாட்டு உட்காந்துக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் லேப்டாப்பில் ஸோ இதுக்கு வந்து காலும் கைகளும் வித்தியாசம் தெரியுதா எது நீளமாக இருக்குது கால் நீளமாக இருக்குது கை குட்டையாக இருக்குது ஸோ பாலூட்டிகளுக்கு எல்லாருக்குமே அப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ கொஞ்சம் இது மனித இனத்தை போல் இருக்குது இல்லையா கால்கள் நீளமாகவும் கைகள் கொஞ்சம் குட்டையாகவும் இருக்குது ஸோ இப்போ இதில் எது டார்சம் எது வென்ட்ரல் காட்டுங்க பார்க்கலாம் வென்ட்ரல் ஸோ இந்த டார்சல் வென்ட்ரல் வந்து மனப்பாடம் பண்ணாமல் புரிஞ்சுக்கணும் டார்சல் வென்ட்ரல் என்ன அப்படின்னு ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து நேற்று நம்ம இன்னொரு டெர்மினாலஜி என்ன பார்த்தோம் மீடியல் லேட்ரல் ஸோ மைய பகுதி நடுவில் இருக்கிறது தான் மீடியல் மீடியலுக்கு விட்டு விலகி வந்தால் லேட்ரல் ஒரு பொருளை ஒரு 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 இடத்த வந்து நம்ம நிரந்தரமாக சரி அப்படியே மீனையும் பார்த்துடலாமா இது ஒரு சுறா மீன் இது ஒரு ஷார்க் சரி ஷார்க் வந்து மீன் இனமாக பாலூட்டியா திமிங்கலம் திமிங்கலம் பாலூட்டி ஆனால் அது மீன் இனத்தை சேர்ந்தது இல்லை ஸோ இதில் டார்சல் எது வென்ட்ரல் எது 
வெண்ட்ரல் ஸோ ரொம்ப அழகாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஸோ இப்போ இந்த மீடியல் லேட்ரல் அப்படிங்கிறதையும் நேற்று உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ மீடியல் லேட்ரலில் வந்து நிரந்தரமாக ஒரு பொருள் மீடியலாகவும் இருக்க முடியாது லேட்ரலாகவும் இருக்க முடியாது ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு அது எப்படி இருக்குன்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஸோ மையப்புள்ளியை நோக்கி வருவதெல்லாம் மீடியலாகும் மையப்புள்ளியை விலகி வரதெல்லாமே லேட்ரல் ஆகும் அது வலது தனியாக இடது தனியாக தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஏன்னா இந்த இடம் இதுக்கு மீடியல் ஆனால் இந்த இடம் இதுக்கு மீடியல் ஸோ பி இஸ் பி வந்து இந்த பியும் நம்ம இந்த இடத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது ஏன்னா ரெண்டும் வலது இடத்துல பிரிஞ்சிருக்காங்க ஸோ ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அந்த எந்த இடத்துல காயப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லலாம் உதாரணம்னு எடுத்து டெல்டாய்டு இன்ஜெக்ஷன் நம்ம போடுறோம் ஸோ ரைட்டு ஆம் டெல்டாய்டு ரீஜன் லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் டெல்டாய்ட்லேயே இது மீடியல் சர்ஃபேஸ் நிறைய பேர் உள்ள அரிச்சுப்பாங்க இல்லையா வெயில் காலத்தில் ஸோ அது வந்து மீடியல் சர்ஃபேஸ் இது லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் அப்புறம் வேற என்ன நம்ம பார்த்தோம் போஸ்டீரியர் ஆன்டீரியர் ஏறத்தால டார்சல் வென்ட்ரலை போல தான் போஸ்டீரியர் வந்து டார்சலா வென்ட்ரலா போஸ்டீரியர் பின்புறம் இருக்கிறது என்னது முதுகெல்லாம் எந்த பக்கம் டார்சல் ஸோ ஆன்டீரியர் வந்து வென்ட்ரல் அதுக்கப்புறம் சுப்பீரியர் இன்ஃபீரியர்லாம் நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு வேற சில டெர்மினாலஜி சொல்லி கொடுத்துட்டு தான் இன்னைக்கு நம்ம மசில்ஸ் குள்ள போக போறோம் ஸோ இன்னைக்கு உங்களுக்கு சில டெர்மினாலஜி சொல்லி கொடுக்க போறோம் ஸோ இந்த டெர்மினாலஜி பேர் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட் டெர்மினாலஜி பேர் ஃப்ளக்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்டக்ஷன் அடக்ஷன் மீடியல் ரொட்டேஷன் லேட்ரல் ரொட்டேஷன் சர்க்கம்டக்ஷன் ஸோ எத்தனை டெர்மினாலஜிஸ் இருக்கு இதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ ஸோ ஏழு டெர்மினாலஜிஸ் இருக்குது இதில் ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த டெர்மினாலஜிஸை இப்போ நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் ஃப்ளெக்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷனை எப்படி பண்ண போகிறோன்னு ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஏழு டெர்மினாலஜி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஒன்று ஒன்றா சொல்கிற அந்த வார்த்தையை நம்ம எப்படி சொல்றதுன்னு பார்ப்போம் ஃப்ளெக்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்டக்ஷன் அடக்ஷன் மீடியல் ரொட்டேஷன் லேட்ரல் ரொட்டேஷன் சர்க்கம்டக்ஷன் சரி இப்போ ஃப்ளக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா இது ஃப்ளக்ஷன் அதாவது எந்த ஒரு கூட்டையும் உள்வாங்குவது எந்த ஒரு கூட்டையும் உள்வாங்குவது இது எல்போ ஸோ எல்போ இப்படி பண்றது மடக்குறது ஃப்ளக்ஷன் ஸோ மடக்குதல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா மடக்குதல் மடக்குதல் சரி அது அங்க மட்டுமா இருக்கா மணிக்கட்ட மடக்கலாம் நல்லா பாருங்க மணிக்கட்ட மடக்கலாம் விரல மடக்கலாம் விரல மடக்குறது இது ஃப்ளக்ஷன் கிடையாது இது ஃப்ளக்ஷன் ஸோ இப்ப நீட்டின விரல இப்படி வாங்குறது மடக்குறது எல்லாமே இன்னொரு ரெண்டு டெர்மினாலஜிஸ் உங்களுக்கு விட்டுட்டேன் சொல்றதுக்கு இதை எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா ஒன்னா சொல்லி கொடுத்தேன் சோ இந்த ஒன்பது டெர்மினாலஜிஸ் நமக்கு நல்லா தெரியணும் எப்படி டார்சல் வெண்டர்ல மனப்பாடம் பண்ணாம மைண்ட்ல உள்வாங்கிக்கிட்டீங்களோ பிளக்ஷன் பலகி கொடுப்பது மடக்குவது பிளக்ஸ் பேனருன்றாங்க இல்லையா கல்யாணத்துக்குலாம் என்னென்ன ஃப்ளெக்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரே பட்ட என்னது பட்டையை கிளப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு வாங்க இல்லையா மஞ்சள் நீராட்டு விழாக்கெல்லாம் இப்போ ஃப்ளெக்ஸ் வைக்கிறாங்க பார்த்துருக்கீங்களா சின்ன பொண்ணோட ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுட்டு அவங்க அம்மா அப்பாவோட ஃபோட்டோ இந்த பக்கம் மாமன் தாய் மாமன் பேரன் பேச்சிகள் எல்லாம் போட்டு பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ அதுக்கு என்ன போடுறாங்க ஃப்ளெக்ஸு ஏன் அதுக்கு பேர் ஃப்ளெக்ஸுன்னு பேர் அது துணி கணக்காக இருக்கும் மடங்கிடும் அதுக்கு தான் அது பேர் ஃப்ளெக்ஸு ஒரு மனிதர் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு வாங்க மடங்கிறது இல்லை 
எல்லா விதமான சூழ்நிலைகளையும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்டபிளா தண்ணி இல்லையா சரி பரவாயில்ல நான் கொஞ்ச நேரம் தாமரை அடைச்சுக்கிறேன் ஒரே நாத்தம் அடிக்குதா பரவாயில்ல நான் கொஞ்சம் சகிச்சுக்கிறேன் ஒரு நீண்ட தூரம் நடக்கணுமா வண்டி இல்லையா நான் நடக்கிறேன் சாப்பாடு அந்த நேரம் இல்லையா நல்லா பசி தாங்கிக்க முடியும் அந்த மாதிரி அந்த நபர் அந்த இடத்துல சோர்ந்து போகாம அந்த இடத்த விட்டு நகர்ந்து போகாம பலவேறு கடினமான சூழ்நிலைகள்ல காத்து பிடிக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களதான் பிளெக்சிபிள் பர்சன் அப்படின்னு சொல்றோம் இன்னொரு பிளெக்சிபிளுக்கு இன்னொரு டெர்மினாலஜி என்னன்னா ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் ரப்பர் போல உடம்பு வளையிறது அதையும் பிளெக்சிபிள் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இப்ப இது பேனா பிளெக்சிபிளா அடிக்கமாட்டோம்ஹிம்சா <laughs> அதை யார் பின்பற்றினாங்க காந்திஜி சார் பின்பற்றினாரு அவர் வந்து ரிஜிட் பர்சன் சொன்னாங்க ரிஜிடா நீங்க என்ன ஆனாலும் எங்க நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வேணும்னு சொன்னாங்க ரிஜிட் சோ பிளெக்ஷன் அப்படின்னாலே மடக்குவது அப்ப எக்ஸ்டென்ஷன் என்ன இதோட ஆப்போசிட் நீட்டுவது சோ நீட்டுவது எக்ஸ்டெண்ட் கிளாஸ் மூன்று மணிக்கு முடியுது இல்ல சப்ஜெக்ட் இன்னும் முடியல பசங்கெல்லாம் பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதணும் மூன்று மணிக்கு மேல எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க கிளாஸ ஒரு மணி நேரம் நீடித்து இருக்கிறார்கள் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கிளாஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பத்தாம் தேதி வர வேண்டிய சிஸ்டர் லீவ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க எக்ஸ்டெண்ட்னா நீட் தள்ளி போட்டாங்க சோ கைய அப்படி தள்ளி போடுறது சோ எல்லாரும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் பிளெக்ஸ் பண்ணதை எல்லாமே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் சோ ஒன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணுமா அதை முதல்ல பிளெக்ஸ் பண்ணிருக்கணும் நடக்கும் <laughs> வெளியும் <laughs> வருது <coughs> 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 தெரியும் <laughs> சோ மிட் லைன் வந்து இந்த மூக்கு வழியா ஓடுது வாய் ஸ்டர்ணம் தொப்புள் பிறப்புறுப்பு கைகள்ல எங்க ஓடுது மிட் லைன்ல எல்லாரும் ஒரு ஆச்சரியமா இருக்குதா அஞ்சு விரல் இருக்கு சோ நியாயமா எதுல ஓடணும் நடு விரல்ல ஓடணும் கால்ல மட்டும் இரண்டாவது விரல்ல ஓடும் கால்ல மூணாவது விரல்ல ஓடல மைய பகுதி இரண்டாவது விரல்ல ஓடுது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மிட் லைன் சோ இந்த மைய பகுதியை வச்சுட்டு இப்ப நல்லா கவனிங்க இப்ப நல்லா கவனிங்க இத பாருங்க சோ இந்த விரல்ல இது ஃப்ளெக்ஷன் இது எக்ஸ்டென்ஷன் இது அப்டக்ஷன் இது அடக்ஷன் அடக்கி வாசிக்கிறது அடக்ஷன் வெளியே நீட்டுறது அப்டக்ஷன் இப்ப பாருங்க இது அப்டக்ஷன் இது அடக்ஷன் இது அப்டக்ஷன் இது அடக்ஷன் இது அப்டக்ஷன் இது அடக்ஷன் இவருக்கு அது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல நடு விரல் அப்டக்ஷனும் அடக்ஷனும் பண்ண முடியாது 
இவங்களை போல இவங்க பண்ண முடியாது எல்லாரும் பாருங்க நீங்க நினைச்சீங்க இந்த நாலு பேரும் ஒரே மாதிரி தானே ஆனா இந்த நாலு பேரும் ஒரே மாதிரி கிடையாது இந்த ரெண்டு விரலுக்கு இந்த ஒரு விரலுக்கு இந்த ரெண்டு விரல் இந்த ரெண்டு விரலுக்கு இருக்கிற சக்தி இந்த விரலுக்கு கிடையாது இல்லையா ஸோ இந்த விரல்லாம் என்ன பண்ணுது அப்டக்ஷன் அடக்ஷன் இருக்கு இது இது நம்ம ட்ரெயின் பண்ணா வரும் இது நம்ம அவ்வளோ ட்ரெயின் பண்றது இல்லை மோதிர விரல சுண்டு விரலுக்கு வரும் ஆனா நடு விரலுக்கு அப்டக்ஷன் அடக்ஷன் கிடையாது அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இருக்கு இப்ப இந்த ரிஸ்ட்ல இது அடக்ஷன் இது அப்டக்ஷன் அடிக்கடிக்கிறோம் The girl abducted from home. தானாகவே போயிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை ஸோ அப்டக்ஷனா வெளியே போறது அடக்ஷனா உள்ள வர்றது ஸோ அப்டக்ஷனா என்னது வெளியே இது வந்து உள்ள மீடியல் ரொட்டேஷன் லேட்ரல் ரொட்டேஷன் ஸோ மீடியல் ரொட்டேஷன் லேட்ரல் ரொட்டேஷன் ஒரு நிமிஷம் பாஸ் பண்ணுங்க சார் ஸோ இப்போ வந்து மீடியல் ரொட்டேஷன் லேட்ரல் ரொட்டேஷன் பாருங்க போயிடும் ஸோ ஒவ்வொரு தசையும் நம்ம தனித்தனியாக அசைக்கலாம் சில பேர் காது தனியாக அசைச்சு காட்டுவாங்க சில பேர் இப்போ லேட்டஸ்டாக ஒரு ஹீரோயின் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனாங்க ரெண்டு பூர்வத்தையும் அசைச்சாங்க அந்த ஹீரோயின் பேர் என்ன தெரியல எனக்கு தெரியும் கேர்ள்ஸ் பேர்லாம் ஞாபகம் இருக்குது இல்லை ஸோ அதனால் அந்த ஹீரோயின் வந்து ரெண்டு இது அது ரொம்ப நாள் ஸ்டேட்டஸாக வச்சுருந்தாங்க நிறைய பேர் ஒரு பொண்ணு அப்படி லேட்ஸாக ரெண்டுத்தையும் அசைக்கிறாங்க ஸோ நம்ம இதில் மீடியல் ரொட்டேஷன் லேட்ரல் ரொட்டேஷன் ஸோ இதில் என்ன அர்த்தம் மீடியல்னா கம் டு த சென்ட் லேட்ரல்னா கோ ஃப்ரம் த அவே இது வந்து மையத்தை நோக்கி மையத்தை நோக்கி மையத்தை விலகி விலகி சர்க்கம் டக்ஷன் இது உங்களுக்கு பார்த்தாலே புரியுது அடக்ஷன் அந்த டக்ஷன் டக்ஷன் வருதா சர்க்கம்னா என்ன சர் சர்க்கிள்னா என்ன வட்டம் ஸோ வட்டம் இடுது பூட்டில முட்டிலையும் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணலாம் முட்டி பந்துக்கு என்ன பூட்டு இல்ல பட் பந்துக்கு என்ன பூட்டுல தான் அதை நல்லா பண்ண முடியும் முக்கியமா தோல் பட்டையில நல்லா பண்ண முடியும் சுற்றுதல் இப்போ இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் புரோனேஷன் சுப்பினேஷன் இது பெரும்பாலும் நம்ம கையில தான் இருக்கு சோ இது வந்து சுப்பினேஷன் இது வந்து புரோனேஷன் நல்லா கவனிங்க இது சுப்பினேஷன் இது புரோனேஷன் எங்க இது பயன்படுத்தா இதெல்லாம் வேலையா இதெல்லாம் ஒரு ஆக்ஷனா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யூஸ் ஆகுது தண்ணி எடுத்து ஊத்துறதுக்கு புரோனேஷன் எடுத்த தண்ணியை திரும்ப வெளியே ஊத்துறதுக்கு சுப்பினேஷன் ஸோ புரோனேஷன் அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம் எடுத்து கைய எடுத்து சாதம் எல்லாம் எடுத்து வடிக்கிறோம் இல்லையா 
அப்போ நமக்கு சுப்பினேட்டட் கை தான் பயன்படுத்துது சாப்பிடுறதுக்கு நமக்கு என்ன கை தேவைப்படுது சுப்பினேட்டட் வேணா அப்படினு சொல்றதுக்கு புரோனேஷன் சோ இந்த கை உள் பாதம் சுப்பினேஷன் இது புரோனேஷன் ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணுங்க சோ இது சுப்பினேஷன் இது புரோனேஷன் சோ சுப்பினேஷன் சுப்பினேஷன் அப்படினா கையை உள்ளங்கையில நம்ம இப்படி பண்றது புரோனேஷன் சோ இப்படி பண்றது சுப்பினேஷன் பண்ணாதான் So first in a path on flexion, extension, abduction, adduction, medial rotation, lateral rotation, circumduction. Circumduction. This is the same. Adduction is the same. That is duction. That is duction. That is duction. That is the same. If you go to the same place, you can go to the same place. That is the same. 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 ஆங்கில வார்த்தையை சொல்வேன் அதுக்கான தமிழாக்கத்தை நீங்க என்ன மையத்தை நோக்கி கையை திருப்பின கையை கையை திருப்பின கை அதாவது கைய திருப்பின கை இது திறந்த கை சோ கையை திருப்புவதும் மூடுவதும் நம்ம எதுல இப்ப நம்ம ஷாபூத்ரி விளையாடுவோம் இல்லையா ஸ்கூல்ல அப்படி காய வச்சுட்டு ஷாபூத்ரி நீ அவுட் நீப்போ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப நம்ம சின்ன வயசுலயே ப்ரொனேஷன் சுப்பினேஷன் எல்லாம் செஞ்சிருக்கிறோம் அதுக்கு பேரை தான் நம்ம இருபது வருஷம் கழிச்சு நம்ம இப்போ கத்துக்கிட்டு இருக்கோம் சோ ஷாபூத்ரியில முக்கியமான ஃபங்க்ஷனு ப்ரொனேஷன் சுப்பினேஷன் தான் ப்ரொனேஷன் சுப்பினேஷன் வச்சு தான் நம்ம ஷாபூத்ரி விளையாண்டே இருக்கோம் சில சமயம் நம்ம இப்படி கையை உள்ள வச்சு பட்டாம்பூச்சி வச்சு கூட நம்ம காட்டியிருக்கோம் பட்டாம்பூச்சி உயிரோட இருக்கா இல்லையான்னு அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் எல்லா பிங்கர்ஸையும் என்ன பண்றோம் இது என்னதுஷன் இது எக்ஸ்டென்ஷன் வெரி குட் சோ இன்னைக்கான ஒரு மசில் இன்னைக்கு ஒரு மசில நம்ம கத்துக்கிட்டு போலாம் சோ நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம கத்துக்கிட்டோம் சோ இது எந்த எலும்புன்னு உங்களுக்கு ஒரு ரஃப் ஐடியா இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீயாக வரைய நமக்கு ஒரு ஐடியா வந்துடணும் இல்லையா ஸோ சும்மா வந்து ஒரு இடத்த டெர்மினாலஜி பண்ணிடலாம் ஸோ இவரை விட்டுட்டோமா நம்ம ஸ்கேப்பெல்லாம் விட்டுட்டோம் அவர் தான் இந்தியா போல் எலும்பு யாருன்னா நம்ம ஸ்கேப்பெல்லாம் சொல்லணும் அவர் கிளாவிக்கல் போயிட்டுருக்கு ஸோ லேபிள்லாம் பண்ணல ஏன்னா நம்ம நிறைய தடவை நம்ம லேபிள் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போது நாம் கற்றுக்க போகிற இன்னிக்கான தசை என்ன அப்படின்னா ஸ்கேப்புலாவோடைய ஒரு பகுதியிலிருந்தும் ஸ்கேப்புலாவோட ஒரு பகுதியிலிருந்தும் அதே மாதிரி ஸோ ஸ்கேப்புலாவோட ஒரு பகுதியிலிருந்து அந்த ஒரு பகுதி ஆரிஜின் ஆகுது எங்க போய் இன்சர்ஷன் ஆகுது ஹியூமரஸில் கொஞ்சம் ரேடியஸில் கொஞ்சம் அல்லால கொஞ்சம் ஸோ அதுக்கு தான் மூணு ஹெட் இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் ட்ரைசப்ஸ் அப்படின்னு பேர் ட்ரைசப்ஸ் ட்ரைனா மூணு ட்ரை சைக்கிள்னா மூணு சக்கர வீல் வாகனம் ஸோ ட்ரைனா மூணு செப்ஸ்னா பஸில் ஸோ ட்ரைசப்ஸ் மூணு மசில் ஸோ பைசப்ஸ்க்கு பைசப்ஸ் வந்து வென்ட்ரல் சர்ஃபேஸில் இருக்காங்க ட்ரைசப்ஸ் வந்து டார்சல் சர்ஃபேஸில் இருக்காங்க ஸோ ட்ரைசப்ஸ் எங்கே இருக்கிறாங்க ஸோ ட்ரைசப்ஸ் வந்து இந்த பகுதி டெல்டாய்டுக்கும் பின்புறமாக 
ஸோ இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா இந்த இடம் ட்ரைசப்ஸ் இருக்கு ஸோ ட்ரைசப்ஸ் எதுக்கு உதவுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலிவேஷன் ஆஃப் அப்பர் லிம் பைசப்ஸ் உதவுதுன்னா இது டிப்ரெஷன் ஆஃப் தி அப்பர் லிம் ஸோ தூக்கினக்கை இறங்கி தானே ஆகணும் ஆடிய பாதங்கள் ஒரு நேரம் அமைதி ஆகி தான் ஆகணும் ஸோ இதெல்லாம் நீட்டினோமோ ஒரு நாள் மடக்கி தான் ஆகணும் ஸோ நம்ம தூக்கின கையை ரொம்ப நேரம் தூக்கிட்டு வேலை பார்க்க முடியாது கை வலிக்கும் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் டிப்ரெஷன் ஆஃப் தி அப்பர் லிம் ஸோ நம்மளுடைய ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டை டிப்ரெஸ் பண்றதுக்கு இது ரொம்ப உதவியா இருக்கு அதே மாதிரி நீட்டின கையை அதாவது எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ண எல்போவை மடக்கிறதுக்கும் இந்த தசை வேலை செய்யுது ஸோ இப்போ எல்லாரும் அந்த தசை வேலை செய்தா இல்லையான்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் எல்லாரும் உங்களுடைய வலது கையை நீட்டிக்கங்க வலது கரங்களை நீட்டிக்கங்க ஸோ வலது கரங்களை ஸோ ஒருத்தவங்களை நம்ம பார்க்கலாம் வலது கரங்களை இங்கே நீங்கள் நீட்டினவங்க ஸோ இந்த கையை இப்படி பண்ணி பார்த்துட்டு கீழே உங்கள் கையால் அந்த தசையை உணர்ந்து பாருங்கள் அந்த தசை நகருவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லையா ஸோ அது எப்போ நல்லா நல்லா இன்னும் இப்போ நகர்றது தெரியுது எப்போ நகருதுன்னு தெரியல ஸோ இப்போ இப்படி பண்ணி பாருங்கள் அந்த தசை கொஞ்சம் என்ன ஆகுது லூஸ் ஆகும் மேலே இருக்கிற தசை தான் டைட் ஆகும் இப்போ மேலே இருக்கிற தசை அப்படி டை இந்த எல்போ ஃப்ளெக்ஷன்லேயே வச்சு மேலே இருக்கிற தசையை தொட்டு பாருங்கள் மேலே இருக்கிற தசை டைட்டாக இருக்கா கீழே இருக்கிற தசை டைட்டாக இருக்கா மேலே இருக்கிறது ஸோ டைட்டாக இருக்கிறதே ரெண்டை தொட்டு பார்த்தா தான் தெரியுது எது டைட்டாக இருக்குன்னு இல்லையா ரொம்ப கொலு கொலுன்னு இருந்தால் ஒன்றும் தெரியாது கொஞ்சம் இப்போ கையை நீட்டி பாருங்க மேலே இருக்கிற தசை லூஸ் ஆகிடும் கீழே இருக்கிற தசை டைட் ஆகிடும் ஸோ ட்ரைசப்ஸோட வேலை அது தான் அதே மாதிரி கையை இப்படி வச்சுட்டு நீங்கள் இப்படி செய்து பாருங்க இந்த ட்ரைசப்ஸ் வேலை செய்யும் போராடுவோம் போராடுவோம் பள்ளி திறக்கும் வரை போராடுவோம் சில பள்ளிகள் டக்குன்னு இடிஞ்சு விளையாட நிலைமையில் இருக்கும்போது மூடிடுறாங்க மாற்று பள்ளி தராததுனால பல அரசு பள்ளி மாணவர்கள் வந்து போராட்டத்தில் இறங்குறாங்க கல்லூரி மாணவர்கள் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம போராடுவோம் போராடுவோம்னு போராளிகளுக்கான தசை என்னது ட்ரைசப்ஸ் ஸோ பைசப்ஸ் வந்து பாய்ஸ்க்கான தசையாக இருந்ததுன்னா போராளிகளோட தசைகள் என்னவா இருக்குது ட்ரைசப்ஸாக இருக்குது ஒரு கொடியை தூக்கி ஏந்தி கொடி காத்த குமரன் நம்ம பார்த்துருக்கோம் வெள்ளையனே வெளியேறுன்னு பல போராட்டங்கள் இந்த நாடு கண்டிருக்கு போராட்டங்களுக்கு மிகவும் உதவியா இருக்கிறது நம்ம கை அதனால தான் பல போராளிகளோட சிம்பிள்ல கையை இப்படி மேல இருக்கிற மாதிரி தான் சில கட்சியோட கொடிகள் இருக்கும் கவனிச்சிருக்கீங்களா பல கைகள் அப்படி தூக்கின நிலையில இருக்கும் கையை குழுக்குற மாதிரி எல்லாம் இருக்காது கையை மடக்குற மாதிரி எல்லாம் இருக்காது சில கட்சி சிம்பிள் இப்படி கையை மடக்குற மாதிரியே வச்சிருக்கிறாங்க அது வேற கட்சி சில கட்சி எந்த கட்சி இப்படி கையெல்லாம் தூக்கி மேல வச்சிருக்கிறாங்கன்றது நாளைக்கு நீங்க கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க ஸோ ட்ரைசப்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா டிப்ரெஷன் டிப்ரெஸ் தி ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் தோல்பட்டையை எழுப்பின தோல்பட்டையை இறக்குவது டிப்ரெஷன் ஆஃப் தி ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் அதே மாதிரி ஃப்ளெக்ஸ் பண் அதாவது நம்ம இப்படி பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பைசப்ஸ் தேவைப்படுது எக்ஸ்டென்ட் பண்ணுறதுக்கு எல்போ தேவைப்படுது அதாவது ட்ரைசப்ஸ் தேவைப்படுது So, extension of the elbow. So, elbow will extend the shoulder joint and depress the shoulder joint. So, we will do the upper limb. So, we will do the triceps. So, we will do the upper limb. So, we will do the upper limb. So, we will do the pectoral is major. So, we will do the pectoral is minor. So, we will do the sinus. அதுக்கப்புறம் டெல்டாய்ட நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பைசப்ஸையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ட்ரைசப்ஸையும் பார்த்துட்டோம் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் நம்மளுடைய கை நல்லா வருது அதுக்கப்புறம் ஒரு சில சின்ன சின்ன சதைகள்லாம் இருக்குது பிரேக்கோ ரேடியாலிஸ் அப்படின்னு ஒரு மசிலு ஸோ மேல் பகுதியிலேருந்து ரேடியஸை நோக்கி வருது பிரேக்கோ ரேடியாலிஸ் ஸோ அந்த தசையை ப அது சின்ன சின்ன தசை தான் நம்ம சின்ன தசையெல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ டெல்டாய்டு பெக்டோரலிஸ் மேஜர் பெக்டோரலிஸ் மைனர் பைசப்ஸ் ட்ரைசப்ஸ் ஆமோட மசில்ஸ் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் எப்போவுமே ஒரு எலும்புக்கான தசைகள் அந்த எலும்புக்கு முன்னாடியிலேருந்தே துவங்கிடும் அந்த எலும்பில் என்ன ஃபங்க்ஷன் வேணுமோ அதனால தான் கட்டவரல் அடிப்பட்டால் கூட அவங்களுக்கு வலி எங்கே இருக்குது 
மேல் கண்ட சதல வலி இருக்கு ஏன்னா கட்டவரலோட தசைகள் இங்கேயே துவங்கி இங்கேயே ஆடுறவங்கள இதை எழுப்பணும்னா நீண்ட தூரம் போய் தான் நம்ம லாங் ஜம்ப் போடுறதுக்கு நான் பக்கத்துல இருந்த நம்ம குதிக்கிறோம் இது வந்து ஓ ஓடி வந்து கரெக்டா அந்த லைன்ல காலை வச்சு நம்ம குதிக்கிறோம் சோ ஒரு பல தூரம் பின்னாடி நம்ம பழமொழி இருக்குது எப்படி பதுங்கிறதே பாயிரத்துக்கு தான் ஸோ பல தூரம் நம்ம பதுங்கினா தான் நம்ம பாய முடியும் ஸோ இந்த தசைகள் இந்த எலும்புகள் வேலை செய்யணும் அந்த தசைகள் பல தூரத்துலேருந்து அது பதுங்கி இருந்து தான் அது வேலை செய்ய முடியும் ஸோ இந்த மசில்க்கு இந்த இடத்துல எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் இந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டுக்கான மீடியல் ரொட்டேஷன் லேட்ரல் ரொட்டேஷன் அப்டக்ஷன் அடக்ஷன் ஃப்ளெக்ஷன் எக்ஸ்டென்ஷன் எல்லாமே இந்த தசைகள் செய்யுது ஸோ ட்ரைசப்ஸு ரெண்டு வேலையும் செய்யுது ட்ரைசப்ஸ் என்ன வேலை செய்யுது டிப்ரெஷன் ஆஃப் தி ஷோல்டர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் தி எல்போ எல்போவில் இது ஃப்ளெக் இது ஃப்ளெக்ஷன் இது எக்ஸ்டென்ஷன் நீட்டுவது எக்ஸ்டென்ஷன் ப்ளீஸ் எக்ஸ்டெண்ட் யுவர் ஹெல்ப் உங்களுடைய உதவியை கொஞ்சம் கொடுங்க கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிஸ்டர் கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வேலை செய்யுங்க ஆறு மணிக்கு உங்கள் டியூட்டி முடியுது பேஷண்ட் ரொம்ப சிக்காக இருக்காங்க ஒரு மணி நேரம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ இந்த டெர்மினாலஜிஸ்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ கிளாஸ் அட்டண்டன்ஸ் போவோம் இப்போ நம்ம ஆமை பற்றி நம்ம நிறைய பார்த்துட்டோம் ஸோ நாளைக்கு கிளாஸ் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபோர் ஆம் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபோர் ஆம் அடுத்த கிளாஸில் ஹேண்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபோர் ஆமும் ஹேண்டை பற்றி தான் நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபோர் ஆமில் வந்து இங்கே ஃபோர் ஆம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் எதுக்கு ஃபேமஸ் இந்த ஆம் ஃபோர் ஆம் எதுக்கு ஃபேமஸ் எதுக்கெல்லாம் இந்த கையை பயன்படுத்துகிறாங்க போட்டுக்கிறாங்க <laughs> ஒரு <laughs> அந்த விவசாயத்தை பற்றி அந்த உளுந்தாங்கதியா அந்த உழுதலை பற்றி அந்த நிலத்தை பற்றி காணியை பற்றி அவரைக்கொடியை பற்றி அவரைக்கொடியெலாம் போடுவாங்க அவரைக்கொடி பார்த்துருக்கீங்களா அவரைக்கொடி அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்துருக்காங்க அப்போ அந்த நாட்டோட கலாச்சாரம் இப்போ நம்ம நாட்டோட கலாச்சாரம் என்னன்றதை இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் டேட்டு குத்துறது பட்டாம்பூச்சி போடுறது பாய் ஃப்ரெண்ட் பேர் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பேர் பாய் ஃப்ரெண்ட் நிரந்தரமானதுன்னு தெரியாமல் நம்ம பச்சை குத்திக்கிறோம் அப்புறம் அடிக்க முடியாது அப்புறம் அந்த அசிங்கமாகிடும் அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து பறவையை வரைகிறது மயிலை வரைகிறது அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் இதாகிடும் ஸோ நிரந்தரமற்ற வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ நிரந்தரம் இல்லாத விஷயத்த நீங்கள் பச்சை குத்திக்க வேண்டாம் அம்மா அப்பா பேரை பச்சை குத்திக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் குத்திக்கலாம் ஆனால் இப்போ குத்துறவங்க ஒரே நீட்டில் பயன் சும்மா போடுவாங்க எல்லாம் நாங்கள் இங்கே சுத்தமான தண்ணியில் தான் நாங்கள் சமைக்கிறோம் ஆர்ஓ வாட்டரில் தான் எங்கள் ஹோட்டலில் பரிமாறப்படுது ஹோட்டலோட சமையல் பண்ணுற இடத்துக்கு போனீங்கன்னா தெரியும் அவங்க ஆர்ஓ வாட்டர் போடுறாங்களோ என்ன பண்ண அதனால தான் அவங்க போட்டுருங்க உள்ளே அனுமதி இல்லை வெளிநபர்கள் ஏன்னா உள்ளே வந்தால் எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் ஹோட்டலில் சமைக்கிற இடத்த பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த ஹோட்டலில் நீங்கள் ஓடி போய்ட்டுவீங்க சாப்பிட மாட்டீங்க ஓடி போய்ட்டுவீங்க அதனால தான் நம்ம இந்த பச்சை குத்துறத உண்மையாக அதோடய பயாலஜி என்ன நீங்கள் புரிஞ்சிங்கன்னா அடுத்த தடவை நீங்கள் பச்சை குத்த மாட்டீங்க அந்த காலத்தில் அந்த ஒரு இதுக்காக பச்சை குத்துனாங்க பட் அது நம்ம டெப்த்தாக போக வேணாம் ஸோ ஃபோனாக வேறு எதுக்கெலாம் பயன்படுது இப்போ அனாட்டமிக்கு வருவோம் ரொம்ப நேரம் அன்னாட்டமிக்கு வரைக்கும் இந்த உள்ளங்கையோட ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே ஃபோராமில் தான் தொடங்கும் அதனால தான் இந்த டென்னிஸ் பிளேயரு அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோராமில் பேண்ட்லாம் போட்டிருப்பாங்க கையில் விளையாடுறவங்களாம் இந்த பேண்ட் போட்டு ஃபோராம் தான் இந்த கைக்கான பலம் யார் தராங்கன்னா இந்த கையில் பல பலங்கள் இருக்குது கையை பிடிக்கலாம் தூக்கலாம் எழுப்பலாம் அதெல்லாம் அந்த பலம் எல்லாமே நம்மளுடைய ஃபோராமில் தான் இருக்குது பல பேரோட கைத்தொழில் செய்கிறவங்க எல்லாம் நெசவு செய்கிறவங்க கூடை பின்னுறவங்க இந்த மீன் வேலை கட்டுறவங்க எல்லாருமே எல்லா வேலையும் நம்ம இப்போ கிளாஸ் எடுக்கிறோம் நீங்கள் எழுதுறீங்க எல்லாமே எதுலேருந்து வருது தசைகள் ஃபோராமில் வந்து அந்த ஃபோராமை பற்றி தான் நாளைக்கு பார்க்க போகிறோம் தேங்க்யூ ஹேவ் அ நைஸ் டே